，你知道这些手还放了几多张照片上这些网站吗？所以有些我来不及回的，已经自杀死掉了。我不是标榜，我帮了十多年了，我帮了我自己都不知道在讲榜了。妈，我只是一个人不了，我要讲榜。大家好，我是凌云姐，欢迎来到我的 Ask 凌云系列。那为什么姐姐会开这个系列呢？因为十多年以来，姐姐都是一个一个粉丝本人自己回复的。但由于我无法回复所有一百八千的粉丝，那有些粉丝因为姐姐来不及回复，已经去自杀，已经去做了一些他们本来可以避免的悲剧。我本人非常自责，所以我觉得这是一个时候，借着大家媒体、所有网红还有网络的力量，去传说一些，啊、呃，正能量，一些比较正面的心态的想法。所以这个阿生一系列呢，会一直 roll 下去，就是姐姐会一直做。所有那些有问题的粉丝们遇到难题的问题解不开的话，你们可以留言。那姐姐的团队会回答你们，然后抽出时间叫姐姐做一个视频，去回答帮助需要帮助的人。今天我们要聊的话题就是关于大马青少年裸照外泄勒索案。你们以为只是十多岁女孩子中吗？有些已经是人家的妈妈，有些是人妻，她是两三个孩子的妈妈，是人家的好好老婆。然后有些小学生也中，小学生也会玩这些软体，有没有搞错？他们的妈妈到底是怎样顾他们的？甚至你们以为网红没有中吗？我看了一大堆网红的照片，我自己都吓到，每一个都是整身名牌的，也会中。所以你不要以为十多岁或者十岁他们没有思考能力，连你有经济能力的人，你也是中招的。你不要以为你长得美，你有头脑。你就可以瞒过天，因为你一寄给人家你的裸体照，就没有得翻身。这样东西你们有想过严重性吗？那姐姐十多年以来呢，已经是一直在帮助这些受害者，还有这些年轻不到懂事的小妹妹去解决他们的人生困难、人生问题。因为有时候他们不方便和他们家人讲，他们朋友。叫他们帮忙又无补一事，所以他们都来找姐姐，所以我就是人称的全民姐姐。八年多前，同样的一个问题，姐姐就已经上了报纸、上了电视，很精亮的去帮助这些受害者。但是到最后一分钟，受害者不敢出来作证，因为他们不敢面对那一些对他们做坏事的人。所以呢，那个事情这样就告一段落。八年多里面，姐姐都一个一个去回复同样类似的问题，直到这年新年才刚刚开始两个月，突然间有几千个大马青年就被放出来他们的裸照。那这两个月，姐姐接的电话还有回复的信息，的确是非常非常的多。一直以来这八年多，同样的问题，姐姐都帮了不少。但是问题根源还是解决不了，因为你可以帮得到一个，还有一百个同一个时候还是在被骗，所以今天希望借助大家的力量分享出去，不要让无辜无知的小孩子们成为下一个猎物，下一个受害者。那事情悲剧是怎么样开始呢？有非常多不同的手法。但结局只有一个，就是把你的裸照、把你的裸体影片给泄露出来。泄露的同时，他可能勒索你钱，勒索你和他上床，勒索你去接客，或者做等等等等不雅观、你不想做、不乐意做的事情。那什么导致这些女孩子会自愿的把自己没有穿衣服的照片献给一个她根本不认识的人？通过 WeChat， 通过 Twitter， 通过那些无法去查看对方真正是谁的人的身上，那这些人是怎么拿到他们的裸照还有影片呢？那首先他们会在不同的 App 里面就抛，你们要找工作吗？我给你很多钱。只是很自由的在家里工作就可以了。那这无知的青年少女或者这女孩子需要钱的人，或者想要出名的人。
就说哦，我想做模特的工作。那我刚好在这个模特的群里面看到这样的东西啊，你要红吗？我可以绷你啊，你需要钱吗？我可以给你。然后呢，你就私讯他，或者他就突然间来私讯你，你要工作吗？我要请人。那这些女孩子在私讯当中呢，就说工作很容易，你只是拍一下照片。那去拍照片的时候，他就叫你一件一件的脱。就说你这样做，这样做，这样做，我会给你更加多钱。你不可以带男朋友来啊，你不可以带这个人来，那个人来哦。我们没有帮你签约，因为我们要选中你就会有很多钱，我就会捧你，捧到你红到发紫那个。那你们就为了红就去相信了。那或者你们需要钱的人呢，他就和你说你在家里很自由的，什么都不用做的啊，你只是在那边和一些想要聊天的人聊天就可以了啊。你觉得聊天我可以啊，我每天无所事事啊，你就和他聊天。聊，他就说你要聊色情的啊，不用紧啊，他没有见到我样子啊，啊不聊嘛，我有钱，但是你还没有见到钱的，他就聊着聊着聊色的，就和你说，哎，你拍一张照片给我，比如说我给你一个几千块，那你再拍一个你没有穿衣的，我给你几万块，那你再拍一个视频，你自慰的，你自己在搞自己很嗨的，或者你冲凉的，或者你在那边有一些非常性感的声音的，那我给你几十万。但是你一分钱都没有看到的，他说他给你，但你需要钱，对不对？那你就去做了。然后问题就来了，惨了，他有你的影片，他有你的短讯，他有你的名字，他有你的电话、地址，他有你的 WhatsApp， 什么都有到完，你的照片一早都有了。然后他就找到你的 IG， 他找到你的 Facebook， 他找到你的 TikTok， 他找到你的 YouTube， 他找到完你身边的人的东西，然后他就来威胁你，你跑不掉，因为我已经知道你住那里，我会和你爸爸妈妈说，我会打给你爸爸妈妈啊，或者。我知道你有一个男朋友，我和你男朋友说啊，或者再和你说，那我放上网，我放上网你就死哦，那、啊、你不用红咯，你不用做红人咯，你现在直接红到发紫了，那你就怕，或者就和你说，我放上去，你在穿着校服哎，所以你的学校通天哦，你一定去自杀的，对不对？你不敢给你爸爸妈妈知道，对不对？但是你已经拍了照片给人家，最小的目前只有十岁、十一岁，你知道十岁、十一岁他们的思想跟。本都还没有成熟，他们的发育根本都还没有成熟，他们不会去思考什么是对的、错的，应该做不应该做，他们不知道逻辑是怎么来的，然后他就去拍了。所以这起事件突然间这两个月多里面，几千个。非常非常年幼的年轻人，女孩子，九十九点九九八件是女孩子的裸照，突然间一帮裸照这样放出来，有些甚至只是放他们没有裸照，就说你看这几个网红啊，你看这几个人，你们要他的裸照吗？你给我多少钱，我把它卖给你，里面你买五个我送一个，他还有 package 干你娘嘞，他好像你去买年货这样，你买干他送葱给你，所以。你们以为可以拿钱的同时，你们一分钱都拿不到，你只拿到恐惧，然后你要怕到你要死，怕到最后怎样？他和你拿钱，你给钱，小至几百块、几千块，大至和你勒索个几万、几十万。你有这样的钱，那当初你还需要那几千块、几万块去做所谓你想得到的钱吗？到最后呢，结局也只有一样的结局，就是把你的照片放出来，然后再从那些。外来的不认识的人手中，叫他们购买这些照片，多买多送。他妈的，你还给人家多买多送，还有 promotion， 然后他就从你这里赚的钱，他自己也爽了，然后再从别人的那边叫他和他买照片，又有钱赚。所以你们从头到尾只是遭殃，只是倒霉，在家倒霉。有些人，他们一叫他们拍 video 自慰啊，还是要视频，他们怕了，就直接 block 掉，就以为没有事。那甚至有几个来找我的粉丝。他们已经被这个事困扰了几年，几年后的前几天，他们的照片、他们的裸照、他们的影片，一百八千，所有他们拍过的东西都被播放出来。那为什么要等几年？可能人家不得空，可能人家太多裸照了，太多女孩子还有那些影片 send 给他们，所以他们。后置不得空把你的影片放出来，所以几年后才放出来。那几年前你已经给钱了，那你以为告一段落了？那几年前你以为你 block 了他就没事了？但是你不要忘记，他们从一开始和你说给你工作做，或者和你聊天的时候，他们只有一个用意，就是从你手中得到你的裸照，得到你的影片，再把它放出来，放出来卖也好，他不要放出来卖。
他自己收着，要和你那边勒索钱也好，只是看他迟早放出来，或者迟早你身边的人会知道。那既然你们已经做了这样的东西，你跑不掉的。你若要人不知，除非己莫为。你已经做了这样的东西，你怕不了这样多，因为想当初你也是坦荡荡、那么大方、那么豪爽的，一丝不挂把你的照片、你的所有东西塞给人家。那你现在才来怕，你不觉得太迟吗？那他们就想姐姐怎么办？救我！你以为我是神？我怎么救你？我都不知道那个人是谁。你给我他的 WeChat。那我问你，今天我给你我的 WeChat， 你找到我的电话号码吗？你找到我住哪里吗？你找到我真人是什么吗？哦，没有，姐姐，我看他是真人户口来的，他是女孩子来的啊。然后他还有孩子的，他有什么？其实所有那个户口里面的东西都是假的，他都是盗用另外一个人的生活照，把他 upload 上自己的 WeChat 啊，还是自己的 Twitter， 还是什么都好。等等等等的 app， 从一开始就在欺骗你们，就为了你们会很乐意的把自己的裸照寄给他，然后他的目的就得到了，先和你拿钱，叫你再赔税啊，或者放出去卖给人家赚钱，所有东西都是他们在得到利益，那你得到什么只是恐惧，所以为什么你当初要这样做？你为钱，你看到钱吗？现在你看到什么？你前途，你都在那边在想着，你看到没有？你现在才来怕？那当初你脱衣服的时候，不见得你怕。有些你们以为你们不用寄你的头照，他就说：“哎呀，你拍你自己的奶，还有你的鸡掰给他就好了。”我的老板要你的照片，呃，但是他要看他喜欢这样的奶头啊，这样的鸡掰呀，你是有毛还是没有毛啊？这样的东西，然后他哎呀，没有拍到头的了，然后你就 send 给他，反正还讲老板嘛，对不对？你都不知道从头到尾，你又知道他是女子还是男子。你都是真户口，人家都是假户口，你就把人家当成真户口这样来看，然后你送给人家，送给他所谓的老板，他自己就是老板了、啊，他还需要老板吗？他已经是你的老板了，你明白吗？他第一秒钟和你开始讲话的时候，然后你送了给他之后呢，他已经有你的头照了，你都不用送头啊，他和你讲的话都是头了啊，他你讲这话的你没有头照吗？你每一个都有 DP 啊，那你有 DP。他很容易找你的名字，你的名字通常你们放的都是你的 Facebook 还有 IG 名字，他就找到你的 Facebook 和 IG， 啊，你怎么跑？我问你，你怎么跑？你就算你是田径跑一百米冠军，你也跑不掉啊，你明白吗？啊，然后有些过分的，就说你要我给你照片啊，可以啊，那你就去和你的男朋友喊茶啊，你和你男朋友喊茶就可以了。然后男朋友怎样？功利，男朋友讲哦，不用紧，我帮你，你都错下去了，我爱你，我们是真爱哟。爱你没有条件吗？爱你不条件啊，对不对？然后她真的去拍一个和她男朋友寒蝉，然后他们两个就成为最新的大马 A V 女主角和男主角，然后就悲剧，就两个一起来找我啊！你以为我是警察吗？就算我是警察，警察要怎样帮你？你自己自愿删给人家的，是为什么贪呢？贪钱呢？你不是贪爽的，你贪爽你会找你男朋友搞，你是贪钱，你就以为你可以很快的赚到钱，但问题呢，你钱也亏了。人的面子也亏了，你你什么都亏到完，你到最后你什么都没有的。然后有些是人家的老婆来的，就觉得啊、哦，我老公不关心我，不爱我，不用紧，我自己要靠自己赚钱。但是我的网卖做不好，所以我就这样赚钱喽，不用紧吗？这个人和我讲，他的老板喜欢我的鸡掰，他讲他老板喜欢我的奶头很粉嫩呢、啊，还是我奶头黑黑的很 Q， 好像红豆沙这样，啊。嗨了了，你现在唔放唔在家里播红豆沙了，你要怎样？你你救不了了的，因为你你挽回不了时间，时间是一个每一个人在这个世界上挽回不了的东西，就是因为你们贪小便宜，你们贪快，你们贪一个 short cut， 你们以为可以这样做就可以拿到钱，然后到最后呢，悲剧。所以人妻有一些就叫一些小孩子，你叫你的弟弟一起拍啊，你叫你妹妹一起拍啦、啊。更加多钱，哎，少害，你有没有脑？你要去叫人家拍裸照就拍裸照，一件事还一件事。他们贪钱，你觉得那些女生是应该自己拿来的？不用紧，没有人可以讲你对错，因为你已经成功做到了。但是你叫人家叫他们的家人，叫他们的妹妹、弟弟、哥哥一起来拍裸照的时候，你有想过你自己会有小孩子的吗？你有想过你家庭也有自己的哥哥、弟弟、姐姐、妹妹的吗？你有想过吗？然后小孩子，小孩子，你们知道什么是乱伦吗？然后就不敢和爸爸妈妈讲，你不可以骂他有脑吗？因为人家毕竟是一个小孩子，人家真的是一个小孩子。那这些社会问题，谁会要来负责任？谁来负责任呢？就是 social media， 因为每次 social media 呢，就摆很多名牌出来呀、啊，跑车啊，我去哪里，我花了多少钱，等等等等，这些东西，甚至是我自己本人，我也是在做这的。但是我做这的，就算是和全部人做这一样。
，你毕业你是 show off 的，还是你只是要 click bait 来拿人家的 attention 也好，这是你自家的事。但是就是因为太多这样的东西发生，所以导致那些比较年轻的人不会去正确思考，他们就会觉得哇，那个姐姐也是这样，这个哥哥也是这样，那我也要这样。我没有钱，我妈妈爸爸不会给我钱，不用急，要这样容易拍裸照不好吗？我拍啦，反正看不到我的脸。反正我爸爸妈妈都不知道的，我朋友不知道的吗？这个人喜欢我，我很特别。我觉得我自己是卷，整个世界上那个奶头最昂贵的那个鸡掰那个毛，比人家卷的比较可爱的，所以人家会出这样高价给我，去看我一张照片，看我的鸡掰毛，因为他们喜欢收，他们觉得看我的那个鸡掰毛，他们会中多多买呢，还是中头奖这样？那你们真的是以为这样容易吗？你们有想过吗？那你看这以下的 case， 这从十一岁开始，他把自己的照片、影片 send 了给金鱼叔叔。金鱼叔叔就从他十一岁拿着他的照片、他的影片来威胁他，威胁到他成长到十八岁，叫他陪他上床，不然他会把照片放出来。十一岁开始被恐吓、被勒索，到十八岁，你们有想过这七八年他是怎么过的吗？那些做这样的东西的人，你们有想过你们会有女儿的吗？你们会有孩子？你们有自己的老婆？自己的兄弟姐妹，如果同样的事情发生在他们身上，你会怎样？但是他们不会这样想，因为会这样想的人，怕因果循环的人呢，是不会做这样的东西。所以就例如这个 case， 十一岁到十八岁，你七八年的阴影，到你终于会想了，你要停止了。你说我不要这个胡闹了，我要停止。然后他就把你照片放出来，那你再想回，是不是当初你给他那五张、十张照片的时候，你给他放出来，总好过你七八年之后，你还要和人家上床。还要和不同的男人上床，去免费接客，你一分钱七八年里面你一分钱都没有拿到，你只是拿到一大把的侮辱、阴影、恐惧，那你得到什么？你是不是老早也是怕？你怕五张照片给人家看到，十张照片给人家看到，五十张照片给人家看到，还是你要怕七八年里面每一天都给人家看到？哪一个比较恐怖？哪一个比较可怕？你们有想过吗？所以被勒索的那些小孩子们，如果你们已经寄了照片给人家，那你就好收手了。你已经犯错，不要再错下去。你只会越错越糟糕，因为到最后你们的结果也是一样。你不要以为很多人就以为我可以找到钱，我以为我可以找到人家包我，我以为我的生活会好过，我以为我可以拿到包包，我可以拿到。一辆名贵的车，我以为我好像看那些戏这样，我可以给一个安哥啊，还是一个有钱人送我一个别墅？你你以为，你以为，你以为你自己的鸡巴香精，你以为你的鸡巴香过人家，你以为你的奶比人家大，你的奶比人家软，所以人家就要你。这么多女孩子不要要你，就因为这么多女孩子不适合嫁跑车，就你吗？你以为你的好时辰到了，你根本不知道你的时机真的要到了。还有一些，我这里有朋友很多有钱的，我的朋友要包，呃，每个月最少给你几百千、几十万，你相信？不用紧了，反正我拍拖也是白白，好像白白做鸡酱咯，哈，我每天讲咯，你拍拖上拍拖上，好像白白给人家屌做鸡，对不对？那好过我拿我的鸡巴来赚钱。我没有讲做鸡的是对错，有这样的职业，有这样的癖好，喜欢乱来的，你们喜欢。我现在只是讲这个勒索案的东西。你以为人家会包你，给你几十万、几百万，然后最荒谬的就是，比如这个 case， 他说我先要试下，如果你的上床的功夫是一级棒 ，Oh my God， so very good 的，那我就和我朋友讲，我朋友就把你包起来，你的日子就不用再烦了，你很有钱了，那你就去陪一个你不认识的人上床。你就在那边希望你介绍我给你的朋友，让你推我给这个有钱人啊。其实你有想过那个有钱人没有存在的？因为如果一个有钱人有钱的话，他根本不用给钱去屌嗨，你明白吗？你以为只是你一个要人包里面一大把人每天都摁着有钱人要他包的啦？你以为只是你一个吗？你以为一个有钱人还需要叫 agent 去帮他找一个小妹妹给他几百千？你觉得有钱人身边免费屌嗨无次数？无限量的大海的鸡掰，不是任由他来屌的吗？你们看戏也有看，那为什么你们只是看好的那个，你们没有去记得那个戏悲剧的那部分呢？这样多戏你不看，我宁愿你拿时间去看喊评，你自己在家里自慰，你不要把你自慰过后自己要做做女主角，然后然后要去怕。那这些人 test run， 有些就不是因为钱了，他是因为自己要免费屌嗨。
，哎，我看呢、啊，我 M 一百个女孩子，我讲一样的话，我看有哪一个手嗨一点的哈。那个智商比较 low 一点，那个 common sense 比较没有的，那我就可以免费击败来享用了，一次可以，两次可以，三次可以，他就一直继续下去，这样来 roll 下去，然后就很多这些人，女孩子甚至自己买车票去见那个男的，自己搭飞机去见那个男的，买巴车票啊，搭德士，自己乖乖的去那个 hotel， 付钱给那个饭店，自己女孩子的名字去付钱，自己乖乖的。插马桶，香香的鸡掰，在那个房间等人家来屌你，以为你自己可以找到一个金龟数啊？你以为你可以自己拿很多钱？八年前的这个 case 就是试过，十多个女孩子被骗，怎样被骗呢？他们就讲我会给你钱，我直接了完事我给你钱，然后哇翻天覆地哇风风雨雨屌到很惨，爽乎到谁呀？来屌我啦，屌我啦！屌了过后，女孩子去洗鸡掰。你一洗机，把你的电话、你的 b a c 你的钱、你的衣服，直接给那个男子屌完、搅匀、搅松，他妈的，他拿到跑到完，你要包毛巾出来叫救命，你要叫谁救你？怎样去解释？你一丝不挂的你在房间里面哦，没有啦，大风吹掉嘛，你找不到人来帮你。然后姐姐，我在这里怎么办？你要我驾车去帮你给你衣服啊？你以为我是救世主吗？所以我很多这样的 case， 这个只是 base on 我自己的粉丝。那这个社会上还有很多。一模一样的 case 是没有人知道的，那你们为什么会不知道？你们每天玩这网路了，你每天看这网路骗子啊、骗钱啊、骗财骗色，为什么你们看这样多东西？你们只是选择性去看名牌，选择性去看贵手表、贵跑车，你们没有选择性去看自己将会是下一个手黑呢？为什么？你们要去相信你们所谓看到的饭局？人家饭局是和明星吃饭，你不是明星。你觉得自己美过人家？你是网红，你只是网红，你不是明星。所以人家的饭局、饭局、厉害广告是不一样的。你要拿广东话华语来讲，是根本不一样的。所以不要去相信你自己可以被安排饭局。所谓的 dinner job、on job、party job 这三个东西，在马来西亚已经流行了非常非常久。你的朋友很多有去做，但是人家有钱拿。我不要讲对错，我不要讲道德上的对错，人家有钱拿他。他们的工作，他们要做，没有人可以阻止。我是在讲你们十多岁的，要看着你们身边的朋友，看着你身边的妹妹、弟弟、你的姐姐或者你的老婆，因为很多这样的事情发生，然后你们就觉得你们在和一个女子聊天，把照片 send 给她，其实不是，她是一个假户口。从开始到结尾，你们都根本不知道她是谁。你们每天带姐姐姐姐救命怎么办？怎么办？你们其实就算你们这千多两千个人 text 过我的。你们讲的东西是一个循环，是一直一样 ，repeat repeat repeat repeat。你们讲你们不同的遭遇，但是到最后也是一样的东西，他们的手法也是大同小异的。叫我想问一下你，那为什么不在一开始就阻止？一开始就不要去做，不要去谈。为什么你要去谈？那就算你做错了的，你现在姐姐怎么办？我和你讲，你没有办法了的。你现在你去报警，你找律师，你去。包子讲，你要找一个不存在的人，你要找一个你没有见过的人，或者你和他上过床，你见过，但是房间号码那些全部你都有的话，你要找 CCTV 就看你好不好彩，好叫有没有给你，因为很多这样的东西到最后都吵吵了，是为什么？到最后是你们自己女生本身不敢站出来，因为我自己试过了，我帮过了，你们不敢站出来，你们不敢讲什么。甚至有些你根本不知道他是什么名字啊，你都没有他的电话，你连电话都没有。你要 describe 他是怎样样子，你都不记得他样子，他的懒觉你都不记得啊，各位，你只是去快点喊材料，快点跑，钱没有拿到，不，你得到什么 ？OK， 我很有钱，我现在很不爽，本小姐很惨毒男，我要抓他，我出很多钱来抓。比如说，你是一个很有钱的人。你要抓一个隐形人，怎样抓？你以为有钱大塞咩？因为世界上也是不少有钱人，他们挣了很多钱。那为什么有钱人还是有问题的呢？你要抓一个隐形人，你是需要这些 Avenger 啊、Superman 啊、Iron Man 帮你研究东西，才可以抓到一个隐形人的，你知道吗？你不是 Avenger 里面的其中一个人，你要怎抓？然后你就叫介绍你的朋友，然后我就给回照片你。有些人也是这样做，所以就推他自己的朋友去。因为人到最后一趴起来就是乱来，就是自私的。一个风波过了又过了，但是一直以来
，这样多年都是同样的事情发生，不是因为他们全部没有拿，只是因为贪。你不去贪这个钱，你不去贪这个小便宜，你讲你的生活很困难，你要钱找吃，难道每个人的生活不是困难的吗 ？OK， 除了有钱人。每个人生活都是困难的，叫每个人去做鸡的话，那你觉得你做鸡，人家给你几十万，人家做鸡给他几百块，因为你的鸡排比较香，因为你是处女，你还相信处女这个字吗？你知道现在小学都有乱搞了的，你还以为你是处女？年轻是本钱，本钱是这样来卖的吗？你年轻是本钱，你只是给人家年轻是板层，是两个不同的东西来的，所以你可以分辨一下本钱和板层的分别吗？不要给人家拉着你团团转，你已经错了就不要再错下去。你已经给了人家照片、影片，就不要再越拍越多，就不要再陪睡，叫你的朋友、叫你的妹妹、哥哥、姐姐、弟弟那么乱伦一一搞这样，然后再叫你自己的老婆啊，还是男朋友啊做这样的东西。你的家人、你的男朋友、你的女朋友，还是你的朋友，为了救你啊，你的兄弟姐妹。也被你推买下去，你有想过你对自己的人生不负责任？你有没有对过你身边无辜的人负责任？甚至那些用人家的照片来做假户口骗人的也很多，几乎是一百八千。因为没有人会用真的户口去和你讨照片，他们都是在网上偷人家的生活照，晚上在那边拿人家的 DP 就是 display picture， 然后就当。是那个人来和你谈判哦，我是女子来的，不用怕。然后甚至有一些他和你讲，你怕的话不用紧，我是 lesbian 来的，我先给你我的裸照，你相信他先给你的真的是他的裸照。我 Oh my God， 那个脑可以去做一个 Facebook、搞 Instagram、YouTube 等等等等 TikTok 出来可以跳舞这个那个，但是那个脑没有去思考一下，人家先给你一个假的户口，先给你裸照，你当是他的裸照，我都有裸照在你的手上了吗？所以你都有把柄抓着我了，难道你先回给我，我会放出去咩？等下你放我的裸照出去咧，然后你就傻傻的哦，对咯，有来有往嘛，好商量嘛，他妈的，人家先我裸照，我一定礼尚往来，先回给人家，丢你真的好心咯你，红包又不给多一份了，过年的时候，你就这样先了给人家，啊，然后又悲剧，所以你怎样做都是悲剧，因为一开始哦，他已经 set 了一个悲剧给你。去背下去了的，你没有的啊！我的裸照比人家的美。如果你是一个非常有正能量的人，那这几千个人被放出来裸照的，可能你觉得我是裸照中的冠军，但是你是没有钱拿，但是不用紧，你只是要赢不了，叫我就给一个 like 你，再给多第二个 like 你，不同的 app 来 like 你。那如果不是的话，请停止你们已经犯下的错误，不要再寄越来越多照片给人家去勒索，给人家去吓你。不要记越来越多的 video， 因为他本来吓你是吓你一个东西，然后就吓你两个、三个，就不要给他吓你这样多年。反正你都知道惨了啦，害了了我死定了，你就认了他，认命了啦，我受害，自己是受害，要好像我这样，自己是受害就要承认自己是受害。你承认自己是受害，对我做了这个东西，我没有脸，我不要和我朋友讲，你不是不要讲咯。你最多你不是不要扔哦，因为反正现在你不是一个人吗？你现在有很多兄弟姐妹去陪你，因为几千个人的照片被放出来，所以 you are not alone， you never walk alone 啊，杨工，你明白吗？你是和很多受害者一起 walk 住下去的，不该。所以在这样的情况下，你们就算要承认，不要承认，要说什么都好。这个在幕后，你可以去加，比如说以下 ，Be Friendless KL， 他们是这些有问题。你想要自杀，你想要死，你被欺负，等等的问题，你可以打二十四小时的 hotline， 以下这里的，你可以打给他们。这十多年来，姐姐都一直讲 ，OK， 你去报警，你要和你的爸爸妈妈说 ，OK， 你不是和你的朋友、你的男朋友说没有用的 ，OK， 你男朋友找不到人来打，你打了他也好，你赶出来指证他没有，我给你打死他，你男朋友还要坐牢。所以你们不用再想英雄救美，是没有人救到你了的，因为 Internet 的东西是你一放上去是删不了的。所以你不要在我好天真，我好傻，是没有这样的事。你已经开始可以来月经，你已经开始可以思考，我要男朋友，爱情是非常痛苦的，我应该谈恋爱吗？我觉得他爱我，为什么这个婊子要抢我男朋友？为什么这条鸡巴在和我喜欢那条懒觉讲话？你已经有思考能力了的。如果你会种种
那种 compare 人家啊，人家用什么 bag， 我要好过他的。为什么他可以这样出名？哇，他有两。呃，两架跑车有呃五个豪宅，我也要。如果你会去比较，哇，最新这个里边很多人去那边 show off 他们整身穿多少钱的衣服这些。你如果你已经会去追求 lifestyle 的人，就证明你已经有思考能力。如果你有思考能力，那你就知道钱可以改变东西。你知道钱可以改变东西，你就应该知道你自己的所作所为、言语举动是可以改变你一生。那为什么你前面东西全部都知道，你后面？最重要那个你不知道，你的三观可以多多厉害都好，如果他不正的话，你一定走歪路了。但是就算你走了歪路，不代表你走不回去正确的路。你只要回头是岸啊，西局，明白吗？那阿弥陀佛啊，你再不回头的话，我跟你讲，真的你是越陷越深。你把你自己搞到你不敢睡觉，不敢和人家讲，你何必呢？反正都已经死了了，现在。好彩一次过几千个人被爆出来，所以你不是同一个。就算一个人要糟糕你，他也要几千个人一个一个击败这样去翻，然后一个一个脸这样去翻，他也会累的。他累累下，他们已经可能已经 report 到那个 account 底力了。但是你不用怕，你不要以为底力了你就有好日子过，他还会开过另外一个 account 的。所以你不要傻，你不要以为。这个东西会突然间不见掉，这个阴影会永远留在你的心中。这个我可以老实和你们这些所谓的受害者讲，就算你们错了，只可以和你们讲，不要再错下去，因为你们越肉越死不了的，明白吗？那阿杰，你讲了这样多，到底要怎样停止？我来和你分析一下。今天我 s 了我十张照片给人家，我要整人家张 s e 回给我，除非你找到他，你把他打到狗血淋头的，他给回你，你以为他没有 copy 分吗？你打他，他更加堵了，他更加要糟糕你。这个是人性来的，你改不了的。你去报警，玻璃声，你讲瞎口供，讲讲讲讲讲。你要讲什么？他逼我，他骗我。OK， 对他做错。你十十一岁、十二岁，你十四岁哦，你是未成年少女。马来西亚不可以有裸体的东西，是错的。OK， 小孩子吗？还没有满十八岁、二十一岁那样东西。他瞎了口供，要找找这个人呢？你给他那个 WeChat。WeChat 里面全部是假的东西，你以为警察是神？你自己甚至可以陪人家睡了的，你都不知道他是谁。你以为你随便这样描述一下，然后他就会用泥土搓一个人出来，然后就会找到这个人？那就算你打给马来西亚，抢救这些青少年啊，抢救这些有问题的，你们想要死的、想要自杀的人，或者被骗啊、被被强奸什么的这些，你打去，他可以辅导你。帮助你慢慢的走出阴影，他可以给你一个心灵辅导师，一个 psychologist 教你看医生也好，或者你自己去给钱看医生吃药，叽里嘎啦这样的东西也好，到最后其实真正帮到你是你自己，你懂吗？这个是最现实的一个事实来的。你当初你不去谈，就不会有问题。所以我非常希望所有你们看出这个 video 的人，网红也好，媒体也好，我这个 video 不是拿来赚钱的。我只是回答我粉丝，回答到我非常自责，因为我曾经回答迟了一点。我十多年的生涯里面，就有几个人我没有及时的回答，他们已经自杀轻生。所以其实这件事我是非常自责。所以就是因为这些十多年，我在帮粉丝，我才会现在决定我一定要开这样的东西。哎，我再不开下去，就好像半年前我帮人。然后我自己来袭熊山，我自己，他们跑掉全部怕，然后我就挺上来继续要帮人帮到底。我讲义气他妈的，我就给他们气死。所以我非常懂得这一件事，这半年以来我私底下帮我是解决不了。我希望在下所有网红出名的人、媒体普通人、家庭主妇，你们有孩子的兄弟姐妹有家庭的。还是你的朋友，你们可以分享出去，给他们知道这一个问题其实一直以来，而且也会继续的蔓延，继续的重复下去。你唯一可以减少这个 damage 的，就只是晒出去，给人家知道，不要给那些小孩子这样容易受骗，而且很多受骗的，他们每天看 YouTube， 多过看 Facebook、Instagram。所以我想了想， g o o g l e 只是 Google 到 YouTube 东西。所以我被逼开这个 channel， 我被逼做这一个系列出来，就是去尽我所能，除了私底下和以前一样一直回复粉丝
，那你们起码可以借全部在看的这些人的力量。Please 求你们分享出去，不是为了赚钱还是点击率。我的天，十多岁你们有想过吗？是你自己的妹妹你怎样？是你自己的家人你怎样？我真的帮粉丝帮十多年，帮到我觉得我一个人做不完，我觉得警察做不完，我觉得这些 hotline 要帮助需要帮助的人真的做不完。这些东西我们只能尽我们所能，尽力而为的去做。所以，我希望大家可以分享这个讯息出去，不要让你身边的人、你的家人成为下一个受害者，因为他们真的会跑去自杀，你们也会到最后和我一样睡不着，会自责，因为我们是人。所以，拜托你们，不要贪，不要成为下一个受害者。今天到此为止。那我自己心里面有几句话想要和你们讲。就是如果你们中招了的，你们打给 befriend 的，你们和你爸爸妈妈讲了，你去了警察局那些，你不知道要怎样继续人生下去，你还是叫 befriend 的他们帮你。如果他们真的你觉得他们帮不了你，以往你还是想要找人家谈的话，那你不是一个人。你都知道姐姐一直讲。我永远陪你们一起变老，所以你可以私底下在 I G 那边，只是重要的人在 I G 这里，你去 message 姐姐，因为 I G 是姐姐回答比较严重性、比较急性的那些讯息，姐姐会给你我的电话，那姐姐可以陪你聊天，因为其实姐姐做这样的东西已经做了十多年，我已经习惯了，所以我希望你们这几千个人不要去自杀。不要去想不开，因为几千个人中，不是你一个。如果是你一个，就很大件事，是几千个人中。所以这件很大件的事呢，你只是其中一个一个小部分，所以还不会全程注目的看住你一个人。所以你不是一个人 ，OK？ 你还有姐姐，我在陪你。